അപ്പോൾ പക്ഷേ അവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അബു കെ ബ്ലോക്സ് അഭിലാഷ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കല്യാൺ മോണ്ട്രയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണം മോണ്ട്രയുടെ സർവീസിൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ അങ്ങോട്ട് അമർത്തി അങ്ങോട്ട് ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചോളൂ വീഡിയോയിലോട്ട് കേട്ടോ വാ അപ്പോൾ മച്ചാ വരെ നമ്മൾ മോണ്ട്രയുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മാനേജറായിട്ടുള്ള ശിവജിത് സാറ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് കേട്ടോ ശിവ ഓക്കെ അപ്പോൾ സാറേ ഇന്ന് നമ്മൾ മോണ്ട്രയുടെ ഫുൾ അപ്ഡേഷൻ അല്ലേ സർവീസിൻ്റെ മൊത്തം അപ്ഡേഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയ ഇതാവാനുണ്ട് അറിയാനുണ്ട് കാരണം നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓതറേസ്ഡ് സർവീസിങ് സെൻറ്ററിൽ നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെയാണ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വിജയിക്കുകയോ അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഫസ്റ്റിൽ നിർത്തിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോണ്ട്രയുടെ സർവീസ് സെൻറ്റർ കേട്ടോ ട്രേനെ ഫുള്ള് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സാറ് നമുക്ക് മോണ്ട്രയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സർവീസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരണേ സർവീസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സർവീസാണ് നമുക്കിതിന് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് സെക്കൻഡ് സർവീസ് തേർഡ് സർവീസ് ഇത് മൂന്നും ഫ്രീ സർവീസുകളാണ് വരണത് അതിൽ ഈ മൂന്ന് സർവീസിൽ നമ്മൾ വരണത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ചെക്കപ്പുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വരണത് ഓക്കെ ജനറൽ ചെക്കപ്പിലെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു വീലിൻ്റെ നട്ടായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആക്സലിൻ്റെ നട്ടായാലും അതുപോലെ ബോഡിയുടെ നട്ടായാലും എല്ലാ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ടുകളും നമ്മൾ ഇതിനെ ടോർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ കമ്പനി മാനുഫാക്ചേഴ്സ് തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ടോർക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടോർക്കിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ടോർക്കിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ടോർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതുപോലെ തന്നെ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിൻ്റെ ടയറുകൾ ഈ ടയറുകൾ നമ്മൾ ടയർ റൊട്ടേഷനുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും ആ ടയർ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയർ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ടയറുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ടയറിനെയും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രീതിയിൽ നമ്മൾ ടയർ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ അതന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിനീനെയും നമ്മളതിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പിനീനെയും യൂസ് ചെയ്യും അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ടയർ വിയറിങ് നമ്മൾ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ടയർ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊള്ളണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടയർ പ്രഷർ പറയുന്നത് റിയറിലും നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ ടയർ പ്രഷർ പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ തിരക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ വിയറിങ് എല്ലായിടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തം വ്യത്യസ്തം രീതിയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയറിങ് കൂടുതലായിരിക്കും ചിലയിടത്ത് പ്രഷർ കൂ ടയർ പ്രഷർ കൂടിയ വിയറിങ് കൂ ഇതാവും അതായത് സെൻറ്റർ ഭാഗം എന്താ പറയുക വിയറിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സൈഡ് ഭാഗം പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്താണ് ഇതിന് ഇത് ടയർ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ
ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഇത് ഡിലേ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ആ ചെറിയൊരു നട്ട് ബോൾട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ആ നട്ട് ബോൾട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ യാതൊരു വിധത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്നാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു സർവീസിന് ഒരു വണ്ടി കയറിയിട്ട് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ കമ്പനി ബൈലോ പ്രകാരം ഏകദേശം വൺ അവറിനുള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ബൈ റൂൾ അത് കമ്പനിയുടെ റൂളാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ റൂളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കല്യാണ ഇ വി എൽ എൽ പി അതിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കൃത്യനിഷ്ഠ പുലർത്തുന്ന ഒരു ഡീലർഷിപ്പ് ഇല്ല 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 ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഇതിലും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഏത് കേരളത്തിലുള്ള ഇത്രയും ഡീലർഷിപ്പുകളിലും ഇങ്ങനെ യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ആർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആ സാറേ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് അല്ലാന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുമോ സാറ് വണ്ടി കൊണ്ടുവരും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എം ഓഫ് ടൈപ്പ് ഇതാണ് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ സിസ്റ്റം ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതിൽ ഇത് ഒറ്റ അതായത് ഡബിൾ സ്റ്റെം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഡബിൾ സ്റ്റെമ്മിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോയിൽ സ്പ്രിങ്ങും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഷോക്ക് അബ്സോർബറും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ആണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ആണ് ഇതുവരെ ആർക്കും അങ്ങനെ ഈ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഇത് തന്നെ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ബൈക്കിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റം ഓയിൽ മാറ്റേണ്ടി വരും ബട്ട് ഇതിന് അങ്ങനെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അതെ അതെ നല്ല ബലായിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ സീൽ ആയിക്കോട്ടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പാർട്സുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് സ്റ്റം ഷോക്ക് അബ്സോർബർ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് കറക്റ്റ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റേഞ്ചാണ് അതായത് കമ്പനി എ ആർ ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം അവകാശപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് കമ്പനിക്ക് എ ആർ ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ റിയൽ ടൈമായിട്ട് ഞങ്ങളിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിയൽ ടൈമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ഡെമോ വെഹിക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ കസ്റ്റമർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസുകൾ അവർക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ട് അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവർക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് കസ്റ്റമറിനോട് കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കസ്റ്റമറിനെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മൈലേജ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് തെളിവ തെളിവടക്കം അവർക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലല്ല അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കസ്റ്റമർ തന്നെ ഇപ്പോൾ അവിട്ടത്തൂരാണ് വീട് പുള്ളിയുടെ ദീപു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് മൈലേജ് പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡീലർഷിപ്പിൽ എറണാകുളം ഡീലർഷിപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത വേറൊരു വാഹനം അത് സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആൾക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൾ ഹാപ്പി ആണ് കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇത് മുൻ മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൺ പണ്ട് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകൾ വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ടു സ്ട്രോക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഡീസൽ യുഗത്തിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ സ്ട്രോക്
അതായത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വാങ്ങിച്ചു അതിനുശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വാഹനത്തിന് തന്നെ അഞ്ചു വർഷം വാറണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനു ശേഷം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്ത ബട്ട് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ പേടിക്ക് പേടിയുടെയും യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില് നമ്മുടെ ലഡാസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള സെല്ലുകളാണ് ഇതിലും ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെല്ലുകളെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ആ അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിലെ ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ ലഡാസിഡ് ബാറ്ററി പണിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിത്തിയം മയോണ് പണിയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല കാരണം ലിത്തിയം മയോണിൻ്റെ ടെക്നോളജി തന്നെ വ്യത്യാസമാണ് അത് ഇത് ഹൈ പവർ ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ ആ ടെക്നോളജി അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് തൃശ്ശൂര് അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം രണ്ടും നമ്മൾ കല്യാണ ഇ വി എൽ എൽ പി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡീലർഷിപ്പിലും കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് നൂറോളം വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാവരും നൂറ് ശതമാനം ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡെലിവറി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാവരും നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഹാപ്പിയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പല ഇത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളിലും നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഇതാണ് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇപ്പോൾ പല വാഹനങ്ങളും അവരുടെ വാഹന ആ വാഹനത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മൈലേജ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന മൈലേജ് ആയിരിക്കണം പറയേണ്ടത് ഇത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മൈലേജ് ആണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണും മോണ്ട്രയുടെ വീഡിയോകൾ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അതായത് അറുന്നൂറ് കിലോ വെയിറ്റും വെച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ എങ്ങും വേറെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലെ അതെ വേറൊരു വാഹനവും ഇത്രയും വെയിറ്റും വെച്ചിട്ട് അത് ഈ കയറ്റം കയറുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും റേഞ്ച് പിടിക്കുന്നതും വേറെ ഒരു കമ്പനിയുടെ വാഹനത്തിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഇതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ അതായത് നമ്മുടെ കല്യാണ ഇ വി എൽ എൽ പിയിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് മൈലേജ് ആണ് കറക്റ്റ് മൈല ഒരിക്കലും അതിലും താഴില്ല മൈലേജ് അതായത് അതിലും കൂടുതലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഇനിയും ആക്ച്വലി കമ്പനി വീണ്ടും ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇനി റേഞ്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടാനാണ് കമ്പനി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ ആർ എൻ ഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കാർഗോ സെഗ്മെൻറ്റ് അടുത്ത് തന്നെ ലോഞ്ച് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് ലോഞ്ച് ആവും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ യാതൊരുവിധ നഷ്ടവും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു മോട്ടോർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മോട്ടോർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പി സിക്സ്റ്റി സെവൻ റേറ്റിലാണ് ഈ മോട്ടോർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ പി സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പി മീൻസ് ഇൻക്രസൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നാണ് ഐ പിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻക്രസൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വെള്ളം എൻട്രി അകത്തേക്ക് എൻട്രി ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കുറവ് എന്ന് വളരെ കുറവെന്നല്ല തീരെ എൻട്രി ആവില്ല അത്രയ്ക്കും സീൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടോറാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എം സി യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
അപ്പൊ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മില്ലുകളിലും ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മൂളക്കം ഒരു മൂളിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ നോയ്സിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോയ്സ് ക്യാൻസലേറ്റർ നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതൊരു അതിന്റെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേറ്റർ ആണ് യെസ് അത് അത് അതിന്റെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ നോയ്സ് അപ്പൊ അത് ഈ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആണ് സൗണ്ട് ലെസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് പരമാവധി കുറയുക ആ പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്ന കുറച്ചിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മോണ്ട്ര ഇ പി യു ടു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിലെ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിലർ ആം വിത്ത് ലോങ് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ വിത്ത് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഷോക്ക് ഇതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഷോക്ക് അബ്സോർബറിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ ബൈക്കിലൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഷോക്ക് അബ്സോർബറിനെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഉയർത്താൻ പറ്റും ഉയർത്താൻ പറ്റും ഈ ഉയർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബോഡിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം ആണ് ഫൈനൽ ഡ്രൈവില് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മെക്കാനിസം ആണ് വരണത് ഇപ്പോൾ ആപ്പ് ബാക്കിയുള്ള വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആക്സിസ് സിസ്റ്റം ആണ് ആക്സിസ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ റബ്ബർ ബൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ മെക്കാനിസങ്ങളാണ് നമ്മളിത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മെക്കാനിസം മോട്ടോറിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് നേരെ ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ സിംഗിൾ സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യലിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ടോർക്ക് ഈ ടോർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടോർക്കായിട്ട് പീക്ക് ടോർക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി എൻ എം ടോർക്ക് അറുപത് ന്യൂട്രൻ മീറ്റർ ടോർക്കാണ് ഇതിന്റെ പീക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സിക്സ്റ്റി എൻ എം ടോർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മോട്ടോറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ ആക്സിഡന്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ അത്രയും പവർ കിട്ടും അവിടെ ഒരു റിഡക്ഷൻ ഡ്രൈവിൽ ഒരു റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇതിലെ ഡ്രൈവ് നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും അതെ ഷുവർ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഇപ്പോ സപ്പോസ് ഇതൊരു ബമ്പ് ചാടി ഒരു നമ്മളൊരു ഷോക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്തു ഷോക്ക് ആക്ട് ചെയ്താൽ അപ്പൊ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ ഒരു ട്രെയിലർ ആം സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യും ഇതൊരു ട്രെയിലർ ആം സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ട്രെയിലർ ആം സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഷോക്ക് അബ്സോർബറും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങും വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോ മാക്സിമം ഒരു കംഫർട്ട് നമുക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സിന് പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാഹനം കൊണ്ട് ഈ മോണ്ട്ര കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ആണ് ഷുവർ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സൈലന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിന്റനൻസ് ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റൈഡിംഗ് കംഫർട്ട് അപ്പോൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളായാലും ശരി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പാസഞ്ചർ ആയാലും ശരി എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കംഫർട്ടബിലിറ്റി പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വാഹനം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽ ടൈം ഞങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ കിട്ടിയ മൈലേജ് ആ റേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ മൈലേജ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കമ്പനി പറയുന്ന ഒരു ഏറെ അപ്രൂവല് കിട്ടിയ മൈലേജ് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല കാരണം എട്ട് കിലോ വാട്ട് ബാറ്ററിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോ വാട്ട് ബാറ്ററിയിൽ നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററും ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല കാരണം അത് ഇ വി ഇ വിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇ വിനെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്ന 
നമ്മൾ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ഡ്രമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊടികളൊക്കെ തുടച്ച് എല്ലാം ക്ലീൻ അപ്പ് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ സർവീസിനും നമ്മൾ വിടുന്നത് അത് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെ അനുഭവം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിത് കൂടുതലായിട്ടും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് റണ്ണിങ് ആണ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ലൈനിങ് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ലൈനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി പൊടി ഉണ്ടായിരിക്കും പൊടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വീൽ ജാമാവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീൽ ജാമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് വിയറിങ് ടയർ വിയറിങ് നമുക്ക് ഈക്വലൈസ് ആവില്ല ടയർ വിയറിങ് ഈക്വലൈസ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ചെത്തൽ വരും ടയറിന് ചെത്തൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചെത്തലെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പരി ഒരു പരിധി വരെ എന്നല്ല നമുക്ക് ഇതിനെ മാക്സിമം നമുക്ക് ഒഴിവാനൊക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഇല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിജിഡ് ആക്സിലാണിത് അല്ലേ ഈ റിജിഡ് ആക്സിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് തെറ്റാ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വല്ല ഇതിൽ മാക്സിമം വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എയർ പ്രഷർ കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജാമ്യം വരിക അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താ ടയറിന് തേയ്മാനം ഈക്വലൈസ് ആവാതിരിക്കുക ഒരു യാതൊരു ഇത് ഇതും ഇതുവരെ നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എലി കയറി വയറ് കട്ടാക്കി കാരണം ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ വയറിങ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അതായത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വയറിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പോകുന്നത് അതായത് അണ്ടർ ബോഡി കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡാഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിയർ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് പരമാവധി ഇതിനെ വയറുകളൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി എൻ്റെ വയറുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂകൾ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിയർലി ഇപ്പോൾ ഓൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നിയർലി ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് മേലെ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ വാഹനം നമ്മുടെ മോണ്ട്ര ഇ പി വി ടു പോയിൻ്റോ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഡെലിവറി ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് നമുക്ക് ഡെലിവറി ഉള്ളത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആന്ധ്ര അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക തെലങ്കാന കേരള കേരളത്തിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെലിവറി ഉള്ള ഇതിലെ ഒരു മെയിൻ രണ്ട് ഡീലർഷിപ്പിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഡെലിവറി ഇതായിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്ന് നമ്മുടെ കല്യാണ ഇ വി ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് കാലിക്കറ്റ് ഉള്ള ഡീലർഷിപ്പും ഈ രണ്ട് ആണ് പ്രൗഡ് തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഈ വാഹനത്തിന് അത്രയധികം ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്കിംഗ് വരുന്നതും എല്ലാ മോണ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന് നൂറ് ശതമാനം സാറ്റിസ്ഫൈ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കുക കസ്റ്റമറിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫൈ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇതിലെ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചാവക്കാട് നിന്ന് ഉള്ള ഒരു കം കമ്പനിക്കാർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവർക്ക് അറുന്നൂറ് കിലോ വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയാൽ മതി സാർ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വണ്ടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ വിവരം അറിയിച്ചു സാർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇത് നടത്തിക്കൊള്ളാം എന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്
ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ റിസൾട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചോട് കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ റിസൾട്ട് കൊടുത്ത കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷനുകൾ വന്നൊരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡെമോ വണ്ടി തന്നെ ഏകദേശം ഒരു എണ്ണായിരം ഒമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഡെമോ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഡെമോ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേവരെയായിട്ട് ആ ഡെമോ വണ്ടിക്ക് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇതേവരെയായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്ലഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ബോർഡിൽ ഈ ബോർഡ് മുങ്ങത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വെള്ളം അതായത് ഇത്രത്തോളം വെള്ളം കയറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചതാണ് ഇത്രത്തോളം വെള്ളം കയറ്റി ഓടിച്ചിട്ട് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല മോട്ടോർ മുക്കി അതുപോലെ തന്നെ എം സി യു എല്ലാം മുക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് വരെ ഇതുവരെയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ആ വണ്ടി ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടില്ല അബൂൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മുന്നേ കൂട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ അബു ഇതുപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ അടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലാഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ചാർജായി നൂറ്ററുപത് കിലോമീറ്റർ കൊടുക്കുക റേഞ്ച് പോകുന്നൊരു വാഹനം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ മോണ്ടർ എത്തി എന്ന് വരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചാർജിംഗ് വരുന്നത് സ്ലോ ചാർജിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വരുന്നത് അത് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആവാനുള്ള എല്ലാവിധ ചാൻസുകളും ഉണ്ട് എന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിൽ വിളിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡീലർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ പോകുന്നതാണ് ഡീലർഷിപ്പ് കല്യാണി വി എൽ എൽ പി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എറണാകുളം എടപ്പള്ളിയിലാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡീലർഷിപ്പ് വരുന്നത് അതും കല്യാണി വി എൽ എൽ പി തന്നെ അഞ്ചുമന ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്താണ് എടപ്പള്ളിയിലുള്ള ഡീലർഷിപ്പ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ പൂങ്ങുന്നം ശിവക്ഷേത്ര ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് സർവീസിനെ പറ്റിയുള്ള എനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാറിനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ